Чем тебя удивить в сексе? В квартире даже у меня есть, и мне 20, так что... Когда ты последний раз садилась на лицо, парню? Сереж, снимай! Сереж, сними! Сереж! Сними интервью! Привет! Кто сегодня с нами? А, меня зовут Маша. Маша, приятно очень. Как попросить девушку выплатить за тебя кредит, чтобы она не отказалась? Я думаю, никак, потому что это все должен делать мужчина. А, ты замуж хочешь? Конечно. О, а как вот заманить мужчину замуж? Замуж заманить? Ну, я думаю, что каждая девушка должна э, в себе совмещать э, ровно, скажем так, у нас есть 100%, а каждая девушка должна в себе уметь совмещать три позиции. Это ребенок, любовница и мать. Соответственно, если у тебя есть идеальная пропорциональность данных э, а. позиций, тогда, мне кажется, все получится. Хочешь быть матерью? Матерью? Да, можно. Хочешь быть любовницей? Это все должно быть в совокупности, я считаю. Куда современные девушки чаще хотят сест? На шпагат или на лицо? Сложный вопрос. Я думаю, что шпагат так же полезен, как и лицо. Когда ты последний раз садилась на лицо, парню? Очень интересно. Я думаю, что данный вопрос не для публики. Понял, понял. Скрываешь, да? Конечно. Но ты не девственница? А зачем эти ну, вопросы? Ну, вас ну, интересуют, вас что-то упало. Обалдеть, что-то упало. Ребята, это прямой эфир. Залетайте, пока ютубчик еще работает, подпишитесь на стрим-канал. Стримы каждый вечер. Это на прямом эфире. Ну, понятно. А, о чем бы ты никогда не призналась мужчине? Наверное, о том, что я помогла ему как-то финансово решить какую-то проблему, либо даже не, не обязательно финансово, а в целом решить какую-то проблему, потому что зачастую мужчины с весьма слабым эго, и вам важно, чтобы вы были рыцарями в наших глазах. Не-не-не, секрет. Какой бы секрет ты не рассказала мужчине? А, Никогда. Это секрет? Да-да-да. Ну, я даже не знаю. Я весьма открытый человек, который может рассказать абсолютно все. Все тайны, в принципе, всегда становятся явным, поэтому я за открытость. А какую вот тайну ты, может, мужчине раскрыла, а он э, отреагировал плохо? Да никакой в основном. Я же говорю, я открытый человек, я могу сделать абсолютно что-то невообразимое, и это всегда будет каким-то открытием. Что выберешь, только честно, немного любви или много секса? Много любви. Любви? Ну, смотрите, а зачем нужен секс без любви? Не знаю. Ну Ребят, вот. напишите в комментариях. Вообще, я что знаю, такое что любовь? Мужч... Я знаю, что мужчины думают изначально по-другому немножко, и у вас, в принципе, психологически вы по-другому а -а 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 -а. за счет того, что у нас даже банальный разный гормональный фон. Ведешь ли ты подсчет своих половых партнеров? Да там и... Меньше, чем одна рука. Понял, Гораздо понял. меньше. А, а правда, что девушки в отношениях не мастурбируют? Не знаю. Именно не в отношениях. Да, да, да. Ну, типа, нету парня, они мастурбируют, а парень так. появляется, они перестают. Мне кажется, это от этого не зависит. Ты... Ну да, то есть все зависит от, во-первых, каких-то там предпочтений самого партнера. То есть, может быть, наоборот, партнеру будет нравиться. Кстати говоря, это, мне кажется, одна из распространенных мужских фантазий. Вот. Поэтому, в принципе, здесь уже кто на что гораздо. А сколько парню сказать, сколько у него девушек было до тебя? Мне ну, кажется, вот что, что девушка, спрашивать? в принципе, об этом не должна. Спасибо, Марта. Спасибо. Мне кажется, что, что девушка, в принципе, об этом не должна знать. Зачем кому-то знать об этом? То есть не надо признаваться. Ну, а зачем? Кому от этого будет лучше? То есть парню или девушке? Вот если бы, например, парню... Давай, вот ты как парень ответь. Вот тебе девушка, например, сказала, сколько у нее было действительно там половых партнеров. Как бы ты отреагировал? Какое у меня число? не было девушки. Ребят, напишите в комментариях. Какое стоит число? ли у девушки спрашивать, сколько А там стоит было? ли у мужчины, например, это спрашивать? Ну есть... ты не спрашиваешь. Во-первых, я не считаю это, ну не то чтобы нужным, но вот такие okay, мужчина скажет там, допустим, 20. Зачем? Зачем об этом говорит перед своей девушкой? Mm. То есть в основном мужчины, которые хвастаются количеством партнерши, они это делают для того, чтобы самоутвердиться за этот счет. А такие мужчины, как бы, ну... Мужчина должен самоутвердаться за счет себя, а не за счет слабого пола. А чем хвастаться мужчинам, чтобы не зашкварно? Чтобы не зашкварно? Мне кажется, можно хвастаться своими достижениями. Например? А, достижениями, например, в бизнесе, достижениями ну, купил в Купил машину крутую, это достижение? Смотря как купил. Например... Сам заработал. Да, достижение. О -о. 
Это а, серьезно. А, а это квартира, квартира. У меня смотри, какая крутая квартира. Ну, квартира даже у меня есть, и мне 20, так что... А как быстрее всего соблазнить девушку? Без денег. Без денег быстрее всего? Ну, да. Засмеялась, типа нереально. Нет, реально, наверное... Наверное, реально. Новый мысел. зависит от того, что именно ждет от мужчины девушка, что именно парень ждет от девушки. Например, в интернете множество социальных экспериментов о том, как какая-то напомаженная девушка проходит, она максимально... Не, в реальности, нахуй интернет. А, ну, тебя, под... вот чем тебя соблазнить без денег? Без денег? Наверное, на самом деле, я очень избирательный человек а -а -а. и очень привередливый, но, как показывает практика, деньги на это вообще никак не влияют. То есть главное, наверное, чтобы человек, так сказать, чтобы человек учился быть открытым, чтобы не изменял. То есть это очень важно. А если он открытый, он говорит, что у меня на первом свидании стоит ли предупреждать пар... девушку, если у парня маленький член? Ну, не обязательно. А потом, если узнается? Не всем девушкам важен размер. Да. Не всем девушкам важен размер. Правда, что размер э, не важен, главное, что был шершавый язык. Шершавый язык только... Вас когда-нибудь облизывало какое-нибудь животное? Алабай. Алабай. Какой у него язык? Охуенно шершавый. Ну, это же как наждачка. Ну, у меня прям эти мурашки. Ну, возможно, вам стоит задуматься над вашими активными ощущениями. Ребят, короче, это прямой эфир. Залетайте на стрим, подпишитесь. Ссылочка на стрим канал в описании. Прямые трансляции каждый вечер стараюсь проводить. У тебя инста есть? Да, есть. Давай мы инстаграм в описании тоже оставимся. Инстаграм, там соцсети девушки, посмотрите, залетайте. По ссылочке в описании будет инстаграм девушки. По подписке жулик доступны все девушки, ребята, со всех интервьюсов. Пишите ей то что-нибудь хорошее, там лайки смотрите. У тебя инста топчик? Ну, не прям такие Есть активные. Есть там фотки не в шубе, поменьше Есть. одежда. Ну, как в кафе. Я приличные фотографии выставляю. Понял, понял. Что ребятам пожелаешь? А ребятам, наверное, пожелаю в этот непростой период не поддаваться на провокации. Вот, ни на какие, ни на политические, ни на психологические. Ага. Просто стараться быть побольше позитивными. Ну, в принципе, все. Любви, удачи. Последний вопрос. Чем тебя удивить в сексе? Ну, наверное, нужно быть, нужно быть весьма инициативным. Это что значит? Привязать тебя? Проявить инициативу? Нет, не совсем так. Просто у каждого человека свои какие-то, скажем так... Потаенные места? Не то, что потаенные места, но свои какие-то предпочтения, ага. поэтому... Это, я думаю, что не для камер. А как узнать? Как узнать, как у девушки? Ну да, вот ты говоришь, инициативу проявить. То есть э, во все дырочки тыкать и в какую-то придется, ну, где-то это откроется или как это? Ну, вообще, партнеры обычно сами сидят и разговаривают о своих личных а -а -а. каких-то То есть сначала поговорить надо? Ну, я думаю, что да. Так это же не будет сюрпризом. Ну, можно, по крайней мере, как минимум устроить какой-нибудь вечер. Я думаю, что в современном мире существует множество различных э, игр на узнавание различных там. Угу. Секс без света – это хорошо или плохо? Кому как нравится. Ну, вот конкретно тебе, вот ты как девушка. Секс без света – это хорошо или плохо? Скажем так, девушкам, которые стесняются своего тела, да, хорошо. Которые нет, им без разницы. Понял, понял. Короче, ребят, пакет на голову все-таки кому-то надо одевать. Ну, без света. Я думаю, что некоторым парням, наверное. И парням тоже. Это как ролевая игра. Ребят, напишите ваши ролевые игры в комментариях. Ладно, все, пока-пока. Засмущали девушку. Ребят, залетайте в описание, там все ссылочки будут. Пока-пока. Барышня такая.